హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ ఇమానుయల్ ఫెర్నాండేజ్ మీరు చూస్తున్నారు ఇమానుయల్ టెక్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఎంఎస్ పెయింట్ గురించి నేర్చుకుందాము ఈ ఎంఎస్ పెయింట్ అనేది చిన్న పిల్లలకైతే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు డ్రాయింగ్స్ వేసుకోవడానికి కానీ పిక్చర్స్ డ్రా చేయడానికి కానీ చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అలానే పిల్లలకే కాదు ఎవరైనా సరే డ్రాయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా డ్రాయింగ్ వేసుకోవచ్చు ఇంతవరకు మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి డైలీ ఫాలో అవడానికి అయితే ట్రై చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మనం ఎంఎస్ పెయింట్ని ఎలా ఓపెన్ చేయాలో చూద్దాం ఇది నేను మీకు విండోస్ టెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో చూపిస్తున్నాను అలానే విండోస్ సెవెన్లో కూడా ఓపెన్ చేయొచ్చు బట్ ఇలా ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ కాకుండా ఇంకా టూ స్టెప్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీకు దాంట్లో చేయండి మీరు ఇప్పుడు ఈ కార్నర్లో ఇక్కడ సర్చ్ బాక్స్ అనిపిస్తుంది కదా దీంట్లో పెయింట్ అని టైప్ చేయండి పిఏఐఎన్టి పెయింట్ అని టైప్ చేస్తే డైరెక్ట్ ఇక్కడ పైన చూపిస్తుంది కదా సర్చ్లో పెయింట్ అని దానిపైన క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా పెయింట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఇది ఫస్ట్ మెథడ్ పెయింట్ ఓపెన్ చేయడానికి అలాగే ఇప్పుడు మనం దీన్ని క్లోజ్ చేసి సెకండ్ మెథడ్ ఏంటో చూద్దాం మనం ఇక్కడ కింద కారణాల్లో సర్చ్ బాక్స్ పక్కన విండోస్ అనే సింబల్ కనిపిస్తుంది కదా దాన్ని స్టార్ట్ బటన్ అంటారు దానిపైన మనం క్లిక్ చేసి కొంచెం కిందికి వస్తే ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది విండోస్ యాక్సెసరీస్ అని కనిపిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు నేను కిందికి వస్తున్నాను ఇక్కడ వచ్చాను కిందికి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి విండోస్ యాక్సెసరీస్ దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే ఇందులో మనకి పెయింట్ నోట్ ప్యాడ్ అలాంటివన్నీ చూపిస్తుంది ఇప్పుడు కిందికి వస్తున్నాను ఇక్కడ పెయింట్ అని ఉంది కదా ఇది పెయింట్ దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే పెయింట్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇలాగా విండోస్ సెవెన్లో కూడా సేమ్ ఇలానే స్టార్ట్ బటన్ పైన క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ అని కనిపిస్తుంది ఈ ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ పైన క్లిక్ చేస్తే మనకు యాక్సెసరీస్ అని కనిపిస్తుంది దీంట్లోకి వెళ్తే మనకు పెయింట్ ఉంటుంది దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే మనకు పెయింట్ ఓపెన్ అయిపోతుంది అంతే ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పింది సెకండ్ మెథడ్ ఇప్పుడు థర్డ్ మెథడ్ ఏంటో చూద్దాం ఈ థర్డ్ మెథడ్ అయితే చాలా ఈజీ విండోస్ ఎక్స్పీలో కానీ సెవెన్లో కానీ ఎయిట్లో కానీ టెన్లో కానీ చాలా ఈజీ ఓపెన్ చేయడం జస్ట్ మీ కంప్యూటర్ యొక్క కీబోర్డ్ ఉంటుంది కదా ఆ కీబోర్డ్లోని విండోస్ బటన్ హోల్డ్ చేసి పట్టుకొని ఆర్ పైన క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్ మనకు రన్ రన్ అనే డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇలా రన్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత దీంట్లో మనం ఎంఎస్ పెయింట్ అని టైప్ చేయండి ఎంఎస్ పెయింట్ అని చేసి ఓకే పైన క్లిక్ చేస్తే ఇలా పెయింట్ ఓపెన్ అయిపోతుంది ఇది ఈజీ వే ఈ థర్డ్ మెథడ్ అనేది ఈజీ ఇలా ఓపెన్ చేస్తే ఈజీగా మీకు పెయింట్ అనేది ప్రతి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లోనే ఓపెన్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనకు పెయింట్ ఓపెన్ అయింది కదా దీంట్లో మనం పైన చూస్తే మనకు అన్టైటిల్డ్ పెయింట్ అని ఉంది దీన్ని మనం టైటిల్ బార్ అని అంటాం అలాగే ఫైల్ హోమ్ వ్యూ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా దీన్ని మనం మెను బార్ అని అంటాం ఇక్కడ పైన టైటిల్ బార్లో చూస్తే మనకి అన్టైటిల్డ్ పెయింట్ అని ఉంది కదా అంటే మనం దీనికి టైటిల్ ఇవ్వలేమని అర్థం అలాగే ఇక్కడ కొన్ని షార్ట్ కట్స్ కూడా ఉన్నాయి సేవ్ అండు రీడు ఇలాంటి కొన్ని షార్ట్ కట్స్ ఇస్తున్నాయి ఇవి నేను ముందు ముందు చెప్తాను వీటి కోసం అలాగే ఈ టైటిల్ బార్లో లాస్ట్కి వస్తే మినిమైజ్ మ్యాక్సిమైజ్ క్లోజ్ ఈ మూడు ఉంటాయి మనకి మనం ఈ మినిమైజ్ పైన క్లిక్ చేస్తే మనకి టోటల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది క్లోజ్ అవ్వకుండా టాస్క్ బార్లో ఉంటుంది టాస్క్ బార్ అంటే ఇక్కడ కింద ఉంది కదా మనకు ఐకాన్స్ ఇది టాస్క్ బార్ మళ్ళీ దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మన పెయింట్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది అలాగే మనం ఈ మ్యాక్సిమైజ్ పైన క్లిక్ చేస్తే మనకి విండో అనేది చిన్నగా అవుతుంది ఇలా మళ్ళీ సేమ్ మళ్ళీ దానిపైన క్లిక్ చేస్తేనే ఆటోమేటిక్గా పెద్దగా అయిపోతుంది విండో అనేది అలాగే మనం ఈ క్లోజ్ పైన క్లిక్ చేస్తే మనకి ప్రోగ్రామ్ అనేది మొత్తం క్లోజ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి ఓపెన్ చేసుకోవాలి ఇంకా మనం సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడి వరకు అయితే మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను నేనైతే చాలా డీప్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను టోటల్ ఒక్కొక్కటి ఇవన్నీ చాలా మందికి తెలుసు ఆల్రెడీ బట్ తెలియని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇంకా వాళ్ళ కోసం అయితే ఇంత డీప్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాను సో అర్థం చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను మీరు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం మెనూ బార్లో చూస్తే మనకు ఫైల్ అని కనిపిస్తుంది కదా దానిపైన క్లిక్ చేస్తే మనకు న్యూ అని ఉంది న్యూ అంటే మనం కొత్త డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేసుకోవడం అలాగే ఓపెన్ అంటే మనం ఆల్రెడీ సేవ్ సేవ్ చేసుకున్న వాటిని ఓపెన్ చేయడం ఏదైనా డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేస్తే మనం ఇక్కడ పైన సేవ్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే మనకు సేవ్ అయిపోతుంది అలాగే సేవ్ యాజ్ కూడా అంతే అండ్ మనకు ప్రింట్ కావాలంటే ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు ఎలా అయినా సరే అండ్ ఇంకా మిగతా ఈ చిన్న చిన్న సెట్టింగ్స్ అని ఉంటాయి ప్రాపర్టీస్ అవి ఇవన్నీ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ హోమ్లోకి వెళ్తే మనకి ఇక్కడ కొన్ని గ్రూప్స్ ఉంటాయి క్లిప్ బోర్డ్ అని ఇమేజ్ టూల్స్ షేప్స్ కలర్స్ ఇలా ఉంటాయి
నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫుల్ స్క్రీన్ ఉంది కదా దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే మనకి స్క్రీన్ అనేది ఫుల్గా చూపిస్తుంది అండ్ మన మౌస్లోని మళ్ళీ లెఫ్ట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే మనం డ్రాయింగ్ అయితే వేద్దాం ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పెన్సిల్ తీసుకుంటున్నాను టూల్స్లో ఇక్కడ హోమ్లో వెళ్తే మనకు టూల్స్ ఉంది కదా ఇక్కడ నేను పెన్సిల్ అయితే తీసుకున్నాను దీన్ని మనం డ్రాయింగ్ ఏరియా అని అంటాము దీంట్లోనే మనం డ్రాయింగ్ వేసేది మనం ఇప్పుడు మౌస్లోని లెఫ్ట్ బటన్ యూజ్ చేసి అయితే డ్రాయింగ్ వేయాల్సి ఉంటుంది అది ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనం మౌస్లోని లెఫ్ట్ బటన్ హోల్డ్ చేసి పట్టుకొని డ్రా చేస్తే ఇలా డ్రా అయిపోతుంది మనం దీంట్లో ఏం డ్రా చేయాలనుకున్నా మన మౌస్లోని లెఫ్ట్ బటన్ని హోల్డ్ చేసి పట్టుకొని డ్రా చేస్తేనే డ్రా అవుతుంది నేను ఇక్కడ పెన్సిల్ టూల్ని అయితే యూజ్ చేసి ఈ మైనల్ టెక్ అని డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ ఇలా డ్రా చేయాలి ఈ పెన్సిల్ అనేది కొంచెం సన్నగా డ్రా చేసింది ఒకవేళ థిక్గా డ్రా చేయాలి అని అనుకుంటే మీకు ఇక్కడ సైజెస్ అని కనిపిస్తుంది ఇక్కడ పైన మీకు ఇక్కడ సైజు పైన క్లిక్ చేస్తే మీకు ఈ పెన్సిల్ యొక్క సైజెస్ చూపిస్తుంది ఇందులో మనం ఏ సైజు కావాలంటే ఆ సైజు సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను సెకండ్ వన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి కొంచెం దానికి దీనికి డిఫరెంట్ చూడండి ఇక్కడ నేను హాయ్ అని డ్రా చేశాను ముందు దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ చూడండి మీరే నెక్స్ట్ ఇంకా కావాలనుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఉంటాయి దీంట్లో కూడా సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీకు బ్లాక్ కలర్ అనే కాకుండా మీకు నచ్చిన కలర్లో కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ కలర్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ దీంట్లో మనకు నచ్చిన కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు నేను రెడ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను అలా సెలెక్ట్ చేసుకొని డ్రా చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ కలర్ అనేది వచ్చేస్తుంది మీకు ఈ ఒక్క కలర్ అనే కదా మీకు ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరు డ్రా చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ డ్రా అయిపోతుంది అంతే ఓకే మనం ఇవన్నీ బాగానే డ్రా చేసాం కదా నెక్స్ట్ దీన్ని ఎరేజ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఎరేజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ పెన్సిల్ కింద మనకి ఎరేజ్ ఎరేజ్ టూల్ అని కనిపిస్తుంది కదా ఈ ఎరేజ్ టూల్ పైన క్లిక్ చేయాలి ఈ ఎరేజ్ టూల్ పైన క్లిక్ చేస్తే మనకు ఒక బాక్స్ లాగా వచ్చింది కదా దాంతో మనం ఎరేజ్ చేయొచ్చు మన మౌస్లోని లెఫ్ట్ బటన్ ఉంటాయి కదా దాన్ని హోల్డ్ చేసి పట్టుకొని ఇక్కడ ఎరేజ్ చేస్తే ఎరేజ్ అయిపోతుంది అంతే మనం ఎలా అయితే డ్రా చేసామో అలానే ఎరేజ్ చేయాలి సేమ్ కానీ ఇక్కడ మనకి ఇది బాక్స్ అనేది చిన్నగా వచ్చింది కదా ఈ ఎరేజ్ చేయడానికి కొంచెం కష్టం అవుతుంది అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే మన ఎరేజర్ సైజ్ అనేది పెంచాలి అలా పెంచాలంటే మన కంప్యూటర్ యొక్క కీబోర్డ్ ఉంటాయి కదా దాంట్లో మనం కంట్రోల్ బటన్ అండ్ ప్లస్ బటన్ వీటిని యూజ్ చేసి అయితే మనం ఎరేజర్ సైజ్ పెంచవచ్చు అది ఎలా అంటే కంట్రోల్ బటన్ హోల్డ్ చేసి పట్టుకొని ప్లస్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయండి ఇలా ఎరేజర్ అనేది బిగ్ సైజ్ అవుతుంది అలాగే మనం కంట్రోల్ బటన్ హోల్డ్ చేసి పట్టుకొని మైనస్ నొక్కితే ఎరేజర్ సైజ్ అనేది చిన్నగా అవుతుంది నేనైతే ఎరేజర్ సైజ్ పెంచి వీటన్నింటిని ఎరేజ్ చేస్తున్నాను మీరు కూడా సేమ్ ఇలానే ఎరేజ్ చేయండి ఓకే మనం ఇప్పుడు ఒక ట్రీ అయితే డ్రా చేద్దాం ఇప్పుడు నేను పెన్సిల్ని తీసుకొని బ్లాక్ కలర్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఈ బ్లాక్ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని దీంతోనే డ్రా చేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు చూడండి ఇలా డ్రా చేశాను కదా ట్రీ ఇక్కడ క్లోజ్ చేస్తున్నాను కింద ఓకే అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీనికి కలర్ వేయాలి మనం కలర్ వేయాలంటే ఏ టూల్ యూజ్ చేయాలంటే ఇక్కడ పెన్సిల్ పక్కన ఒకటి ఉంది కదా మనకి ఇది ఫిల్ విత్ కలర్ ఇక్కడ ఉంది కదా ఫిల్ విత్ కలర్ని దీనిపైన క్లిక్ చేయాలి దీనిపైన క్లిక్ చేసి మనం ఇప్పుడు చెట్టుకి ఏ కలర్ వేయాలనుకుంటున్నామో ఆ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి చెట్టు అనేది మన గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు గ్రీన్ కలర్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా గ్రీన్ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఎక్కడైతే ఆ కలర్ని ఫిల్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ప్లేస్లోకి రావాలి అక్కడ వచ్చి మౌస్లోని లెఫ్ట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా కలర్ అనేది ఫిల్ అయిపోతుంది జస్ట్ మౌస్లోని లెఫ్ట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే కలర్ అనేది ఫిల్ అయిపోతుంది మనం చెట్టు కలర్ అయితే ఫిల్ చేసాము బట్ చెట్టు యొక్క కట్టే కలర్ అయితే ఆ కలర్ గ్రీన్ కలర్ ఉండదు కదా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే పెన్సిల్ తీసుకొని అండ్ బ్లాక్ కలర్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ చెట్టు దగ్గర మనము కట్టే అనేది చెట్టు అనేది వేర్ చేయాలి అంటే దానికి దీనికి మధ్యలో ఒక లైన్ పెట్టాలి ఇలా ఇలా మనం లైన్ పెట్టేస్తే అది మనకు రెండు పార్ట్స్గా డివైడ్ అయింది ఇప్పుడు మనం ఫిల్ విత్ కలర్ తీసుకొని సేమ్ మళ్ళీ ఇప్పుడు మనకు చెట్టు యొక్క కట్టే కలర్ వేయాలి ఇప్పుడు ఈ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు బ్రౌన్ కలర్ ఈ సెలెక్ట్ చేసుకొని దానిలో ఫిల్ చేశాను అంతే ఇలా రెండు కలర్స్ అయితే ఫిల్ చేసేటప్పుడు దానికి దీనికి మధ్యలో ఒక లైన్ అయితే ఉండాలి అలా అయితేనే మనం దానికి వేరు కలర్ దీనికి వేరు కలర్ వేసుకోవచ్చు అదే టోటల్ ఒకటే ఉంటే మాత్రం ఒకటే కలర్ వస్తుంది ఇలా ఫిల్ చేయాలనుకుంటే నెక్స్ట్ నేను ఇప్ప
ఇప్పుడు వెల్వెత్ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకుని వైట్ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు పేజ్కి వైట్ కలర్ వేసాను చూడండి ఇప్పుడు దీంట్లోకి రాలేదు ఇప్పుడు ఈ కట్టె కలర్ మాత్రం ఇలానే ఉంది బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసింది సో ఇలా మిస్టేక్స్ అయితే చే చేయొద్దు ఎందుకంటే మధ్యలో లైన్ టు లైన్ అటాచ్ చేయకపోతే పేజ్ మొత్తం ఇదే కలర్ ఫిల్ అయిపోతుంది సో మీరైతే ఇలాంటి చిన్న చిన్న తప్పులు అయితే చేయకండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం పెన్సిల్ని తీసుకొని ఒక రౌండ్ అయితే డ్రా చేద్దాం ఇప్పుడు తీసుకున్నాను పెన్సిల్ని కలర్ బ్రౌన్ అయి ఉంది ఇప్పుడు రౌండ్ అయితే డ్రా చేశాను ఇది మనకు కరెక్ట్ ఫిల్ అయిందా కాలేదా అసలు లైన్ టు లైన్ అటాచ్ అయిందా కాలేదా అంటే ఇక్కడ జూమ్ టూల్ అని ఉంది కదా మ్యాగ్నిఫైర్ ఆ టూల్ని తీసుకొని మనం ఇక్కడ వచ్చేసి మౌస్ని లెఫ్ట్ బటన్ ఉంది కదా ఆ లెఫ్ట్ బటన్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఇది మనకు జూమ్ అవుతుంది పేజ్ అనేది ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా అనిపిస్తుంది ఇది అటాచ్లోనే ఉంది సో మనం కలర్ ఫిల్ చేస్తే దీంట్లో మాత్రమే కలర్ ఉంటుంది ఇంకా మన పేజ్కి అయితే కలర్ ఫిల్ అవ్వదు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం దీన్ని జూమ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ మనకు స్టాటస్ బాలో లాస్ట్లో ఇక్కడ మైనస్ అండ్ ప్లస్ ఉంది కదా ఇవి జూమ్ జూమ్కి సంబంధించినవి ఇక్కడ మనం మైనస్ పైన క్లిక్ చేస్తే మనకి జూమ్ అవుట్ అవుతుంది ఇలా మనం జూమ్ అవుట్ చేసుకుంటే మన పేజ్ అనేది మనకు కరెక్ట్గా కనిపిస్తుంది ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో ఉంచుకోవాలి ఎప్పుడైనా జూమ్ని ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఇంకో రౌండ్ అయితే డ్రా చేశాను అది టోటల్గా అటాచ్ చేయలేదు లైన్ టు లైన్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఫిల్ విత్ కలర్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ కలర్ రెడ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే ఇప్పుడు ఇందులో ఫిల్ చేశాను ఇందులో ఫిల్ చేశాను సో ఇప్పుడు ఇందులో ఫిల్ చేస్తే మనకు టోటల్ పేజ్ మొత్తం కలర్ వచ్చేసింది సో ఇలా తప్పు జరగకుండా చూసుకోండి మీరు ఇప్పుడు మనం బై మిస్టేక్లో కలర్ ఫిల్ చేసినాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఒక స్టెప్ బ్యాక్కి రావాలి అంటే ఏం చేయాలంటే మన కీబోర్డ్లోని కంట్రోల్ బటన్ని హోల్డ్ చేసి పట్టుకొని జడ్ పైన క్లిక్ చేయండి అంతే ఒకసారి ఆటోమేటిక్గా మనం బ్యాక్ వచ్చేస్తాం ఇలా బ్యాక్ వచ్చేసాం మన ఒకవేళ బ్యాక్కి వద్దు మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళాలంటే కంట్రోల్ పట్టుకొని వై నొక్కండి అంతే ఇలా ముందుకు వచ్చేస్తాం అంతే మనం ఈ షార్ట్ కట్స్ మనకి పైన టైటిల్ బార్లో కూడా ఉన్నాయి ఇలా ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే కూడా బ్యాక్ వచ్చేస్తాం మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళాలంటే కూడా రీడూ పైన క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ ముందు స్టెప్కి తీసుకెళ్తుంది మనల్ని నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను పెన్సిల్ తీసుకున్నాను పెన్సిల్ తీసుకొని ఈ టూ లైన్స్ని అటాచ్ చేస్తున్నాను అటాచ్ చేశాను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫిల్ విత్ కలర్ తీసుకొని దానిలో ఒక సమ్ ఏదైనా కలర్ బ్లూ కలర్ ఫిల్ చేస్తాను ఇప్పుడు చూడండి ఓకే ఇలా ఫిల్ చేశాను సో టూ టూ లైన్స్ అనేది అటాచ్ అయితే మనకు ఏ ప్రాబ్లం అవ్వదు మన పేజ్కి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ పేజ్ క్లోజ్ చేసి నేను కొత్త పేజ్ అయితే ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఫైల్ ఉంది కదా పైన ఫైల్ పైన క్లిక్ చేశాను ఇక్కడ న్యూ పేజ్ అని కనిపిస్తుంది న్యూ అని కనిపిస్తుంది న్యూ పైన క్లిక్ చేశాను అంతే దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ సేవ్ చేయాలా అని అడుగుతుంది ఇప్పుడు మనం వేసింది ఉంది కదా ఇక్కడ సేవ్ చేయాలా డోంట్ సేవ్ అంటే వద్దా అని అడుగుతుంది మనం సేవ్ చేయాలి కాబట్టి దీన్ని ఇప్పుడు సేవ్ అని క్లిక్ చేశాను ఇప్పుడు మనకి ఇది ఎందులో సేవ్ చేయాలని అడుగుతుంది ఇప్పుడు నేను ఏదో ఒక ఫోల్డర్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ పిక్చర్స్ అని ఉంది కదా ఈ పిక్చర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే చేశాను ఇక్కడ ఈ దీనిలో సేవ్ సేవ్ కావాలని ఓకే చేశాను ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ అని అడుగుతుంది ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ ఏదో ఒకటి ఇవ్వండి నేను సమ్ ట్రీ అని రాస్తున్నాను నేను ఇక్కడ ఓకే రాశాను ట్రీ అని అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ సేవ్ యాజ్ టైప్ ఏ టైప్లో సేవ్ అవ్వాలని ఉంది మనం ఇక్కడ మెయిన్గా ఏం చేయాలంటే మనం జేపీజీ ఫార్మాట్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం దీనిపైన క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కొన్ని ఫార్మాట్స్ ఇందులో మనం జేపీజీ అని కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం సేవ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు సేవ్ పైన క్లిక్ చేశాను నేను ఆటోమేటిక్గా సేవ్ అయిపోయి న్యూ పేజ్ ఓపెన్ అయిపోయింది అలా కాకుండా కూడా మనం డైరెక్ట్ కంట్రోల్ పట్టుకొని ఏసి నొక్కితే కూడా సేవ్ అని అడుగుతుంది సేవ్ చేసుకోవచ్చు అలా కూడా అలా కాకుండా కూడా మళ్ళీ ఫైల్స్ అని ఉంది కదా పైన మనకు మెనూ బార్లో ఆ ఫైల్స్లోకి వెళ్తే అక్కడ కూడా మనకు సేవ్ అని కనిపిస్తుంది అక్కడ నుంచి కూడా మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు మనం డ్రాయింగ్ చేసిన దాన్ని చూడండి ఇక్కడ నేను సేవ్ చేసిన దాన్ని ఇప్పుడు ఓపెన్ చేశాను మళ్ళీ ఇప్పుడు క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ట్రీ అని రాశాను కదా ఇప్పుడు నేమ్ అదే ట్రీ అని ఉంది ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ పెయింట్ అయితే ఓపెన్ చేశాను ఇప్పుడు మనం టెక్స్ట్ ఎలా రాయాలనో చూద్దాం ఇక్కడ ఏ అని కనిపిస్తుంది కదా ఇదే టెక్స్ట్ దానిపైన క్లిక్ చేశాను ఇలా క్లిక్ చేసి మౌస్లోని లెఫ్ట్ బటన్ హోల్డ్ చేసి పట్టుకొని డ్రా చేయాలి ఇలా డ్రా చేస్తే ఇక్కడ మనకు ఒక బాక్స్ వచ్చింది కదా దీంట్లో మనం టైప్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇమాన్యుయల్ టెక్ ఛానల్ అని టైప్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇమాన్యుయల్ టెక్ ఛానల్ అని టైప్ చేశాను మళ్ళీ సైడ్కి క్లిక్ చేస్తే ఇలా వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ ఒక బాక్స్ డ్రా చేయాలి
ఇప్పుడు నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనకు రకరకాల ఫాండ్ స్టైల్స్ అయితే వచ్చాయి ఇందులో మనకు నచ్చిన ఫాండ్ స్టైల్ని తీసుకోండి ఇప్పుడు మనకు నచ్చిన ఫాండ్ స్టైల్ ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ చాలా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి తీసుకుందాం మనం ప్రజెంట్ ఓకే నేను ఇప్పుడు ఇది తీసుకుంటున్నాను ఓకే ఇలా మారింది ఇది మళ్ళీ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సేమ్ అందులోకి వెళ్ళండి అందులోకి వెళ్తే మనకు సేమ్ మళ్ళీ ఫాన్ స్టైల్స్ అని వస్తాయి మనకు నచ్చిన మనకు ఇష్టమైన ఫాన్ స్టైల్ని అయితే తీసుకోవచ్చు సో నేను దీనిపైన క్లిక్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇలా మౌస్తో కాకుండా కూడా మీరు మీ కంప్యూటర్ కీబోర్డ్తో కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కంట్రోల్ ఏ పైన క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా సెలెక్ట్ అయిపోతుంది కంట్రోల్ పట్టుకొని ఏ పైన క్లిక్ చేయాలి సెలెక్ట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ ఫాన్లోకి వెళ్ళి మనకి ఇష్టమైన ఫాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ప్రజెంట్ నేను ఇక్కడ ఓకే ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఇలా చేంజ్ అవుతుంది ఇలా మనం రకరకాల ఫాన్ స్టైల్స్ అయితే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి ఇంకా నెక్స్ట్ చూసుకుంటే దీనికి ఏమైనా కలర్ ఇవ్వాలనుకుంటే కలర్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను సైజ్ చూస్తున్నాను సైజు పెద్దగా చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు సెవెంటీ టూ పైన క్లిక్ చేశాను ఓకే ఇప్పుడు చూడండి సైజ్ అనేది చాలా పెద్దగా అయిపోయింది మనం దీన్ని పట్టుకొని డ్రాగ్ చేస్తే మనకు టోటల్ నేమ్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇలా ఒకవేళ మనకు సైజ్ ఇంత వద్దు కొంచెం తగ్గించుకోవాలనుకుంటే మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ సైజులోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఫార్టీ ఎయిట్ పైన క్లిక్ చేశాను తగ్గింది సైజు ఇలా మనకు నచ్చిన సైజులో పెట్టుకోవచ్చు మన నేమ్ని ఓకే ఇంత పెట్టేసుకున్నాను ఇలా మనకు ఇష్టమైన సైజులో పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం టైప్ చేయాలన్నా టైప్ టైప్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం బ్యాక్ స్పేస్లో కీబోర్డ్లోని బ్యాక్ స్పేస్ యూజ్ చేసి దాన్ని తీసేసాను తీసేసి ఇప్పుడు మనకి ఎంత కావాలంత సైజ్ అనేది టైప్ చేస్తున్నాను సిక్స్టీ టైప్ చేశాను ఎంటర్ చేశాను అంతే ఇలా సైజ్ అనేది పెరుగుతుంది ఇలా మనకు నచ్చిన సైజ్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ట్వంటీ పైన ప్రెస్ చేశాను ట్వంటీ అయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి బోల్డ్ అని బి అని కనిపిస్తుంది కదా బోల్డ్ అంటే అది దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే మనకి మన ఫాంట్ అనేది థిక్ అవుతుంది మళ్ళీ దానిపైన క్లిక్ చేస్తే స్మాల్ అవుతుంది ఇలా ఈ బోల్డ్ ఇది ఇటాలిక్ ఇటాలిక్ అంటే కొంచెం క్రాస్లో వంగుతుంది మన నేమ్ అనేది మళ్ళీ తీసేస్తే పోతుంది ఇక్కడ యు అంటే అండర్ లైన్ ఇక్కడ మనం రాసిన దానికి అండర్ లైన్ వస్తుంది ఇలా మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేసుకొని దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే అండర్ లైన్ వెళ్ళిపోతుంది అంతే సో ఇది మిడిల్ లైన్ స్ట్రైక్ త్రూ అని ఉంటుంది ఇది దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే మనకు మన నేమ్ మిడిల్లో లైన్ వస్తుంది ఇలా ఇలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు వీటిని నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మన నేమ్కి నేను కలర్ వేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేశాను ఇప్పుడు ఏదో కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా అంతే ఇలా కలర్ ఈజీగా వేసుకోవచ్చు మన నేమ్కి ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్ వస్తుంది ఇలా కలర్స్ అయితే వేసుకోవచ్చు మన నేమ్కి కలర్ బాక్స్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ మనకు ఇంకా నచ్చిన కలర్ ఏ కలర్ అంటే ఆ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం మనకి ఇష్టమైన కలర్ని వేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు టూల్స్లో మనకు కలర్ పిక్కర్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఆప్షన్ దీనిపైన క్లిక్ చేసి మనము కలర్ అయితే పిక్ చేయచ్చు మనకు ఏదైనా నచ్చిన కలర్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనం దాన్ని దీంతో కలర్ పిక్ చేసి మనం ఇక్కడ ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్ తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను కొన్ని డిఫరెంట్ కలర్స్లో నేమ్స్ అయితే రాస్తాను ఓకే ఈ మైనల్ అని రాశాను గ్రీన్ కలర్లో నెక్స్ట్ ఇంకా వేరే కలర్ తీసుకొని బ్లూ కలర్ తీసుకున్నాను బ్లూ కలర్ తీసుకొని టెక్ అని రాశాను నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంకో కలర్ తీసుకొని ఇక్కడ యూట్యూబ్ అని రాస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇంకో కలర్ తీసుకుందాం నెక్స్ట్ ఇంకో కలర్ ఓకే రెడ్ కలర్ తీసుకున్నాను ఇందులో ఛానల్ అని రాశాను సో నేను ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ కలర్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ ఇందులో నుంచి మనం ఏ కలర్ అంటే ఆ కలర్ని పిక్ చేసుకోవచ్చు ఈ పిక్కర్ టూల్ ద్వారా ఈ కలర్ పిక్కర్ టూల్ అందుకే యూజ్ అవుతుంది ఇది కలర్ పిక్కర్ టూల్ దీనిపైన క్లిక్ చేసి మనకు నచ్చిన కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇందులో ఉంటుంది మనకి ఇప్పుడు దీనిపైన బ్లూ పైన క్లిక్ చేశాను బ్లూ పైన క్లిక్ చేయగానే అక్కడ ఫస్ట్ కలర్ బాక్స్లో వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు సెకండ్ కలర్ బాక్స్లో కూడా మనం ఏ ఏ కలర్ ఉంటాయి ఇప్పుడు రెడ్ కలర్ పిక్ చేశాను కదా ఇప్పుడు రెడ్ కలర్ కూడా పిక్ అయిపోయింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటికే ఈ వీడియోలు ఎంత ఎక్కువ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వీడియోలో మిగతా కంటిన్యూ చేద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని మాత్రం తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్